Dear Tony. Tony Shike. I'm writing to ask if you could possibly do me a favor. 제 부탁을 들어주실 수 있는지 여쭤보려고 편지를 씁니다. For this year's workshop, we would really like to take all our staff on a trip to Bridgend. 올해 연수로 저희는 업계의 모든 직원을 데리고 브리드젠드로 꼭 가고자 합니다. To learn more about new leadership skills in the industry. 새로운 리더십 기술에 대해 더 많이 배우기 위해. I remember that your company took a similar course last year, which included a lecture by an Australian lady whom you all found inspiring. 기억합니다. 기사에서 작년에 비슷한 연수 과정을 하셨고, 거기에는 여러분 모두가 고무적이라고 생각한 호주 출신 여성분의 강연이 포함된 것으로. Are you still in contact with her? 아직도 그분과 연락을 하고 계십니까? If so, do you think that you could possibly let me have a number for her, or an email address? 그러시다면, 그분의 전화번호 또는 이메일 주소를 알려주실 수 있으십니까? I would really appreciate your assistance. 귀하께서 도와주신다면 정말 감사하겠습니다. Kind regards, Luke Schrader. 루크 슈라이더 올림. Alice looked up from her speech for the first time since she began talking. 연설을 시작한 이후 처음으로 앨리스는 자신의 연설문으로부터 고개를 들었다. She hadn't dared to break eye contact with the words on the pages until she finished, for fear of losing her place. 그녀는 페이지에 있는 단어들로부터 감히 눈을 뗄 수가 없었다. 마칠 때까지 연설할 부분을 놓칠까 두려워. Actually, she just hoped for two simple things. 사실 그녀는 단지 두 가지 간단한 것들을 바랐을 뿐이었는데. Not to lose the ability to read during the talk and to get through it without making a fool of herself. 연설하는 동안 읽는 능력을 잃지 않는 것과 자신을 웃음거리로 만들지 않고 연설을 마치는 것이었다. Now the entire ballroom was standing, clapping. 이제 강연장에 있는 모두가 일어서서 박수를 치고 있었다. It was more than she had hoped for. 그것은 그녀가 희망했던 것 이상이었다. Smiling brightly, she looked at the familiar faces in the front row. 환하게 웃으며 그녀는 앞줄에 있는 나디근 얼굴들을 바라보았다. Tom clapped and cheered and looked like he could barely keep himself from running up to hug and congratulate her. 톰이 박수를 치고 환호성을 질렀고 달려와 그녀를 껴안고 축하해 주는 것을 간신히 참는 것처럼 보였다. She couldn't wait to hug him too. 그녀도 또한 정말로 그를 포옹하고 싶었다. When I started my career, I looked forward to the annual report from the organization showing statistics for each of its leaders. 내가 일을 시작했을 때 나는 손꼽아 기다렸다. 조직의 연간 보고서를 각 지도자에 대한 통계를 보여주는 As soon as I received them in the mail, I'd look for my standing and compare my progress with the progress of all the other leaders. 그것을 메일로 받자마자 나는 내 순위를 찾아 다른 모든 지도자의 발전과 나의 발전을 비교하곤 했다. After about five years of doing that, I realized how harmful it was. 그렇게 한지 5년쯤 지나서 나는 그것이 얼마나 해로운지 깨달았다. Comparing yourself to others is really just a needless distraction. 여러분 자신과 다른 사람을 비교하는 것은 사실 불필요하게 정신을 흩뜨리는 것일 뿐이다. The only one you should compare yourself to is you. 여러분 자신과 비교해야 하는 유일한 대상은 여러분뿐이다. Your mission is to become better today than you were yesterday. 여러분의 임무는 어제보다 오늘 더 나아지는 것이다. You do that by focusing on what you can do today to improve and grow. 여러분은 그렇게 한다. 집중함으로써 오늘 여러분이 무엇을 할수 있는가에 나아지고 성장하기 위해 Do that enough, and if you look back and compare the you of weeks, months, or years ago to the you of today. 충분히 그렇게 한 다음, 되돌아보고, 몇 주, 몇달 또는 몇년 전이 여러분과 오늘의 여러분을 비교한다면 You should be greatly encouraged by your progress. 여러분은 자신의 발전에 대단히 고무될 것이다. On one occasion I was trying to explain the concept of buffers to my children. 
나는 한때 아이들에게 완충 지대의 개념을 설명하려고 했다. We were in the car together at the time and I tried to explain the idea using a game. 우리는 그때 차에 함께 있었고 나는 게임을 이용하여 그 아이디어를 설명하려고 했다. Imagine, I said, that we had to get to our destination three miles away without stopping. 나는 멈추지 않고 3마일 떨어진 목적지까지 우리가 도착해야 했다고 상상해 보자고 말했다. We couldn't predict what was going to happen in front of us and around us. 우리는 우리 앞과 주위에서 무슨 일이 일어날지 예측할 수 없었을 것이다. We didn't know how long the light would stay on green or if the car in front would suddenly put on its brakes. 우리는 신호등이 얼마나 오랫동안 녹색으로 켜 있을지 아니면 앞차의 운전자가 갑자기 브레이크를 밟을지 몰랐을 것이다. The only way to keep from crashing was to put extra space between our car and the car in front of us. 추돌을 막는 유일한 방법은 여분의 공간을 두는 것이었을 것이다. 우리 차와 우리 앞에 있는 차 사이에 This space acts as a buffer. 이 공간은 완충 지대로 작용한다. It gives us time to respond and adapt to any sudden moves by other cars. 그것은 우리에게 다른 차들의 갑작스러운 움직임에 반응하고 적응할 시간을 준다. Similarly, we can reduce the friction of doing the essential in our work and live simply by creating a buffer. 마찬가지로 우리는 마찰을 줄일 수 있다. 우리의 일과 삶에서 필수적인 일을 할 때에 단지 완충 지대를 만듦으로써 Many of the leaders I know in the media industry are intelligent, capable, and honest. 내가 미디어 업계에서 알고 있는 지도자 중 다수가 지적이고, 유능하고, 정직하다. But they are leaders of companies that appear to have only one purpose. 그러나 그들은 유일한 목표인 것 같아 보이는 회사의 지도자들이다. The single-minded pursuit of short-term profit and shareholder value. 오로지 단기간의 이익과 주주 가치만을 추구하는 것이 I believe, however, that the media industry, by its very nature and role in our society and global culture, must act differently than other industries. 그러나 나는 믿는데, 미디어 산업이 우리 사회와 세계 문화 속에서 갖는 그것의 바로 그 본질과 역할로 인해, 다른 산업과는 다르게 행동해야 한다고. Especially because they have the free use of our public airwaves and our digital spectrum. 특히 미디어 산업이 우리의 공중파와 디지털 스펙트럼을 자유롭게 이용하고 and have almost unlimited access to our children's hearts and minds. 우리 아이들의 감정과 생각에 대한 거의 무한한 접근을 하기 때문이다. These are priceless assets. 이것들은 매우 귀중한 자산이며 and the right to use them should necessarily carry serious and long-lasting responsibilities to promote the public good. 그것들을 사용할 권리는 반드시 수반해야 한다. 중대하고 장기간에 걸친 책임을 공공의 이익을 증진하는 In addition to the varied forms that recreation may take. 레크리에이션은 다양한 형태를 취할 수 있을 뿐만 아니라 It also meets a wide range of individual needs and interests. 광범위한 개인의 욕구와 관심사를 충족시킨다. Many participants take part in recreation as a form of relaxation and release from work pressures or other tensions. 많은 참여자들은 레크리에이션에 참여한다. 휴식과 분출구의 형태로 업무상의 압박이나 다른 긴장으로부터의 Often they may be passive spectators of entertainment. 흔히 그들은 오락의 수동적인 구경꾼일 수 있다. Provided by television, movies, or other forms of electronic amusement. Television, 영화 또는 다른 형태의 전자적인 즐길 거리에 의해 제공되는. However, other significant play motivations are based. 그러나, 다른 중요한 놀이 동기는 근거한다. On the need to express creativity, discover hidden talents, or pursue excellence in varied forms of personal expression. 창의성을 표현하거나, 숨겨진 재능을 발견하거나, 다양한 형태의 개인적 표현에서의 탁월함을 추구하려는 욕구에 For some participants, active, competitive recreation may offer a channel. 일부 참여자들에게 활동적이고 경쟁적인 레크리에이션은 통로를 제공할 수 있다. 
for releasing hostility and aggression or for struggling against others or the environment in adventurous, high-risk activities. 적이와 공격성을 분출하거나 타인이나 환경에 맞서 싸울 수 있는 모험적이고 위험성이 높은 활동에서 Others enjoy recreation that is highly social and provides the opportunity for making new friends or cooperating with others in group settings. 다른 사람들은 레크리에이션을 즐긴다. 매우 사교적이고 새로운 친구를 사귀거나 집단 환경에서 다른 사람들과 협력할 기회를 제공하는 If a food contains more sugar than any other ingredient. 한 식품이 다른 어떤 성분보다 설탕을 더 많이 함유하고 있다면 government regulations require that sugar be listed first on the label. 정부 규정은 설탕이 라벨에 첫 번째로 기재될 것을 요구한다. But if a food contains several different kinds of sweeteners. 그러나 어떤 식품이 몇 가지 다른 종류의 간미료를 함유하고 있다면 they can be listed separately, which pushes each one farther down the list. 그것들은 각각 기재될 수 있는데, 그것은 각각의 간미료를 목록에서 더 아래로 밀어내린다. This requirement has led the food industry to put in three different sources of sugar. 이 요구는 식품업계가 세 가지 다른 당의 원료를 넣게 만들었다. So that they don't have to say the food has that much sugar. 그 식품의 설탕이 그렇게 많이 들어 있다고 말할 필요가 없도록 so sugar doesn't appear first. 그래서 설탕이 첫 번째로 나타나지 않는다. Whatever the true motive. 진짜 동기가 무엇이든. Ingredient labeling still does not fully convey the amount of sugar being added to food. 성분 라벨 표기는 식품에 첨가되는 설탕의 양을 여전히 충분히 전달하지 못하고 있으며. Certainly not in a language that's easy for consumers to understand. 분명히 소비자가 이해하기 쉬운 언어로 되어 있지 않다. A world famous cereal brand's label, for example, indicates that the cereal has 11 grams of sugar per serving. 예를 들어, 세계적으로 유명한 어떤 시리얼 브랜드의 라벨은 시리얼이 1회분의 11g의 설탕을 함유하고 있음을 보여준다. But nowhere does it tell consumers that more than one third of the box contains added sugar. 그러나 라벨에 어디에서도 상자의 3분의 1 넘게 첨가당을 함유하고 있다는 것을 소비자들에게 알려주지 않는다. Dutch mathematician and astronomer Christian Huygens was born in The Hague in 1629. 네덜란드의 수학자이자 천문학자인 크리스티아렌 허이겐즈는 1629년 헤이그에서 태어났다. He studied law and mathematics at his university, and then devoted some time to his own research. 그는 대학에서 법과 수학을 공부했고, 그런 후에 상당 기간을 자신의 연구에 바쳤다. Initially in mathematics but then also in optics, working on telescopes and grinding his own lenses. 처음에는 수학에서, 그 다음에는 망원경에 대한 작업을 하고 자기 자신의 렌즈를 갈면서 광학에서도 Huygens visited England several times, and met Isaac Newton in 1689. Huygens는 영국을 몇 차례 방문했고, 1689년 에 아이작 뉴턴을 만났다. In addition to his work on light, Huygens had studied forces and motion. 빛에 관한 연구 외에도 Huygens는 힘과 운동을 연구했으나 but he did not accept Newton's law of universal gravitation. Newton의 만유인력 법칙을 받아들이지 않았다. Huygens wide-ranging achievements included some of the most accurate clocks of his time. Huygens의 광범위한 업적은 포함했다. 당대의 가장 정확한 시계 중 몇몇을 The result of his work on pendulums. 시계추에 대한 그의 연구의 결과물인 his astronomical work, carried out using his own telescopes, included the discovery of Titan, the largest of Saturn's moons, and the first correct description of Saturn's rings. 자신의 망원경을 사용하여 수행된 그의 천문학 연구는 포함했다. 토성의 위성 중 가장 큰 타이탄의 발견과 토성의 고리에 대한 최초의 정확한 기술을 
Commercial airplanes generally travel airways similar to roads, although they are not physical structures. 일반적으로 민간 항공기는 도로와 유사한 항로로 운항한다. 물리적 구조물은 아니지만 Airways have fixed widths and defined altitudes. 항로에는 고정된 폭과 규정된 고도가 있으며 which separate traffic moving in opposite directions. 그것들이 반대 방향으로 움직이는 통행을 분리한다. Vertical separation of aircraft allows some flights to pass over airports. 항공기 간의 상하 간격을 둠으로써 일부 비행기가 공항 위를 통과할 수 있게 된다. While other processes occur below. 아래에서 다른 과정이 이루어지는 동안 air travel usually covers long distances. 항공 여행은 보통 장거리에 걸치며 with short periods of intense pilot activity at takeoff and landing. 이륙과 착륙 시 짧은 시간의 고강도 조종사 활동과 and long periods of lower pilot activity while in the air. 공중에 있는 동안 긴 시간의 저강도 조종사 활동이 있다. The portion of the flight known as the long haul. 장거리 비행이라고 알려진 비행 부분인 During the long haul portion of a flight. 비행에서 장거리 비행 부분 동안 Pilots spend more time assessing aircraft status than searching out nearby planes. 조종사들은 평가하는 데더 많은 시간을 보낸다. 항공기 상태를 근처의 비행기를 탐색하는 것보다 This is because collisions between aircraft usually occur in the surrounding area of airports. 이는 항공기 간의 충돌은 대개 공항 주변 지역에서 발생하는 반면 While crashes due to aircraft malfunction tend to occur during long-haul flight. 항공기 오작동으로 인한 추락은 장거리 비행 중에 발생하는 경향이 있기 때문이다.